गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अ वेरी वार्म वेलकम अगेन इन क्लास इलेवन फ्रॉम माई साइड एंड इन प्रीवियस वीडियो आई थिंक यू अंडरस्टूड अबाउट वॉट इज केमिस्ट्री वॉट इज इट्स फील्ड हाउ कैन वी अप्लाई केमिस्ट्री इन वेरियस एप्लीकेशन और आज बेटा हमें ये जानना है कि हमने जिन जिन फील्ड में केमिस्ट्री पढ़ना है जिन जिन चीज़ों के बारे में पढ़ना है उनको थोड़ा सा देखेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो लास्ट क्लास में आपने ये देखा बच्चों कि जो केमिस्ट्री है बेसिकली बिल्कुल शुरुआत से हम मैटर से शुरुआत करते हैं और इस मैटर को फिजिकली हम तीन टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं वन आउट ऑफ दैट इज सॉलिड एंड अदर इज लिक्विड और थर्ड वन इज गैस और सबसे जरूरी चीज बेटा इन सॉलिड लिक्विड और गैस में जो मुझे आपको बताना है वो ये है कि अगर आप किसी सब्सटांस का में टेम्परेचर की हेल्प से उसकी हीट को बढ़ा दें तो सॉलिड से आप उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं गॉचिच और वैसे ही बेटा लिक्विड में टेम्परेचर की हेल्प से हीट को बढ़ा के हम इसको गैस में कन्वर्ट कर, कर सकते हैं एक कॉमन सी बात जो आपको यहां याद रखना है कि अगर कोई सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है समझिएगा अगर कोई सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है बेटा और आपने उसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो उसके उस स्टेट को हम गैस नहीं बोल सकते उसको हमें वेपर बोलना चाहिए एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि एच जो है बेटा ये रूम टेम्परेचर ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस में लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है है ना लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो अब आपने अगर इसको टेम्परेचर देके बेटा एस टू वेपर बना दिया गैसियस स्टेट में कर दिया तो आप इसको गैस नहीं बोल सकते ये वेपर बोली जाएगी बट इन केस ऑफ अमोनिया आई एम टॉकिंग अबाउट अगर आपके पास अमोनिया है तो अमोनिया के केस में आपको पता है बेटा ये रूम टेम्परेचर पे गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है देन तो इसको आप वेपर नहीं बोल सकते ये अमोनिया की गैस बोली जाएगी क्लियर है तो एनी सब्सटेंस इफ इट इज गैसियस इन नेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट तो आप या बिलो रूम टेम्परेचर ठीक है तो आप उसको ध्यान रखेंगे कि आप उसको वेपर का नाम देंगे गैस केवल आप उसको नाम देंगे जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के जैसा भी है नहीं करता ठीक है तो अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा केमिकल क्लासिफिकेशन की तरफ चलेंगे होमोजीनस और हेट्रोजीनस के बारे में हमने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा सीखा था उसके बारे में बेटा एक ब्रीफ स्टडी हमें आगे करनी है तो मैं पहले ये बोल बताने जा रहा हूं आपको कि बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एन एटम इन एनी सब्सटेंस केमिकल सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स वन इज प्योर वाइल एनदर इज इम्प्योर मेरी बात को ध्यान से समझिएगा एक केमिकल सब्सटेंस को हम प्योर और इम्प्योर में क्लासीफाई करते हैं नाइन्थ क्लास में भी आपने इसको सीखा था तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा बेटा प्योर का मतलब क्या होता है सपोज दैट एनी कंपाउंड और एनी थिंग यू आर है और उसमें ऐसा कोई भी पार्ट ना हो ऐसा कोई भी एटम ना हो जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन ना हो मतलब एवरी थिंग इन दैट पर्टिकुलर पोर्सन शुड बी अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम नीडेड है ना हर वो चीज ऐसी होनी चाहिए जिसकी जरूरत है और जो इस कंपोजिशन का पार्ट है तो प्योर सब्सटेंस के अंदर बेटा आते हैं एलिमेंट और कंपाउंड बिल्कुल ध्यान से समझिएगा प्योर सब्सटेंस के अंदर कौन कौन आ गए एलिमेंट और कंपाउंड आ गए तो अब एलिमेंट क्या होता है वैसे बेटा एलिमेंट को हम स्टेट्स ऑफ मैटर से ही डिफाइन करने वाले हैं कि एलिमेंट इज द स्टेट्स ऑफ मैटर या सब्सटांस भी आप बोल सकते हो एलिमेंट इज द स्टेट्स ऑफ मैटर और सब्सटांस इन विच ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट या ऐसा बोलो द सब्सटांस विच इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप्स ऑफ एटम सिंगल टाइप ऑफ एटम्स इज नोन एज एलिमेंट चलिए मैं नाइन्थ क्लास का एक कंसेप्ट आपको याद दिलाना चाहता हूँ डॉल्टन एटॉमिक थेरी आपने बेटा नाइन्थ क्लास में पढ़ा था अब उस थेरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉस्टुलेट था कि एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम बट डिफरेंट मटीरियल डिफरेंट मटीरियल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम सेम मटीरियल कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम एंड डिफरेंट मटीरियल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम सपोज दैट एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं उठाता हूँ कॉमन सॉल्ट टेबल सॉल्ट का एग्जाम्पल लेता हूँ एन एस सी एल अब एन एस सी एल का एक ब्लॉक सपोज दैट आपके घर में है क्रिस्टल आपके घर में तो दिस एन एस सी एल इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स है ना इसमें आपने एन ए भी लिया है और सी एल भी ले रखा है 
तो आप बेटा इसको कभी भी एलिमेंट नहीं बोल सकते ये जो सॉल्ट का ब्लॉक आपके पास है सॉल्ट का क्रिस्टल है ये दो डिफरेंट चीजों से मिलके बन रहा है इसको आप एलिमेंट नहीं बोल सकते लेकिन हर वो चीज बेटा जिसमें एक ही टाइप के एलिमेंट होते हैं एक ही टाइप के एलिमेंट होते हैं सपोज दैट यू आर हैविंग आयरन रॉड तो आयरन रॉड है उसका फॉर्मूला आपने आयरन ही बताया तो दिस आयरन रॉड इज मेड अप ऑफ द एटम्स दैट आर ओनली ऑफ आयरन वो आयरन के ही एटम से पूरी आयरन रॉड बनी हुई कोई दूसरा एटम उसमें हो नहीं सकता तो इसको आप एलिमेंट बोल सकते हो तो एलिमेंट इज द स्टेट ऑफ मैटर और सब्सटांस विच कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट जिसमें सारे एलिमेंट कैसे होते हैं सेम टाइप के होते हैं बहुत सिंपल सी बात मान लीजिए आपके पास कैल्सियम पाउडर है तो कैल्सियम पाउडर का मतलब बेटा अगर मैंने उसको एलिमेंट बोलना है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए उसमें वही वाले एटम हो वही वाले एटम हो जिनका एटॉमिक नंबर 20 हो यानी 20 उसमें प्रोटॉन हो 20 उसमें इलेक्ट्रॉन हो अगर उसका एटॉमिक मास 40 है तो उसमें 20 न्यूट्रॉन भी होने चाहिए इसके अलावा कोई और चीज यहां पे ना हो तो एलिमेंट का सिंपल मीनिंग क्या हुआ बेटा विच इज विच कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम इज नोन एज एलिमेंट लेकिन बेटा हर एक सब्सटांस हर वो सब्सटांस जिसमें डिफरेंट टाइप के एलिमेंट होते हैं डिफरेंट टाइप के एटम हो है ना एटम डिफरेंट टाइप के हों बट यू शुड हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेकिन आपको डेटा क्लियर होना चाहिए पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या आपने जनरली लिया है सपोज दैट एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं सल्फ्यूरिक एसिड का दैट इज एस टू एसओ फोर अब बेटा ये एस टू एसओ फोर है इस एस टू एसओ फोर में आपको पता है कि अगर ये एस टू एसओ फोर का एक मॉलिक्यूल मेरे पास है एक मॉलिक्यूल अगर एस टू एसओ फोर मेरे पास है एक पार्टिकल तो इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन के दो एटम है सल्फर का एक एटम है और ऑक्सीजन के फोर एटम है यू हैव कंप्लीट डेटा अबाउट दैट ऐसी कोई चीज इसकी नहीं है जो मिसिंग है डन तो इसीलिए बेटा आप इसको कंपाउंड बोलोगे और ये भी प्योर के अंदर आएगा अगर आपको इसमें पता ना होता कि H2SO4 के साथ और भी कुछ है तो आप इसको कभी भी प्योर के अंदर क्लासीफाई नहीं कर सकते थे ये प्योर केमिकल सब्सटांस में क्लासीफाई नहीं हो सकता ठीक है और भी मैं एग्जाम्पल देखिए आपको समझा देता हूं सपोज दैट आपके पास बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड है अब मुझे ये पता लगाना है कि यार ये प्योर है कि नहीं है अगर एन में पूरी तरह से है तो इसको हम कंपाउंड बोलेंगे अदरवाइज नहीं बोलेंगे अब सिंपल सी बात मान लो आपको मैंने बोला कि बेटा यू हैव 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड तो नाइन्थ क्लास में ही आपने पढ़ा था अगर ये 40 ग्राम है तो इसका मतलब मेरे पास इसके टोटल एन के टोटल फोर्टी डिवाइडेड बाई फोर्टी ही फोर्टी इज द वेट फोर्टी इज द वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड दिस फोर्टी इज ग्राम मोलिकुलर मास क्लियर है तो यहां से आपको बेटा वन मोल मिला ये तो आपने नाइन्थ में पढ़ लिया था तो वन मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का सीधा सा मतलब क्या हुआ कि सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन रेज टू पावर ट्वेंटी थ्री पार्टिकल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यू हैव है ना तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि एन के भी आपके पास इतने पार्टिकल हैं ऑक्सीजन के भी आपके पास इतने पार्टिकल हैं मैं मुझे एटम बोलना चाहिए कि एन के भी इतने एटम हैं ऑक्सीजन के भी इतने ही एटम हैं और हाइड्रोजन के भी इतने ही एटम हैं डन इन तीनों ही चीजों के इतने एटम्स आपके पास हैं तो इसीलिए आप बेटा इसको प्योर सब्सटांस बोल सकते हो कंपाउंड क्यों बोला जाएगा क्योंकि इट इज इट कंसिस्ट ऑफ थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ एटम इसमें तीन डिफरेंट टाइप के एटम हैं अगर एक ही कोई एटम होता जैसे सिंपल सी बात समझना मैंने कैल्सियम बोला अब आपसे मैंने बोला कि यू हैव 40 ग्राम ऑफ कैल्सियम तो कहने को बेटा ये भी वन मोल ही है क्योंकि 40 आपने वेट ले लिया नाइन्थ क्लास के अकॉर्डिंग फिर से एक बार बोलूंगा ग्राम मोलिकुलर मास गिवन वेट बाई ग्राम मोलिकुलर मास इसमें ग्राम एटोमिक मास आएगा क्योंकि एक आइटम है तो कैल्सियम का एटोमिक मास भी फोर्टी हुआ कुल मिला ये भी वन मोल हुआ तो हियर इफ यू आर हैविंग 40 ग्राम ऑफ कैल्सियम सपोज दैट ये मार्कर 40 ग्राम कैल्सियम से बना है तो हियर आई एम हैविंग वन मोल ऑफ कैल्सियम एटम लेकिन मैं इसको कंपाउंड नहीं बोलूंगा क्या बोलूंगा एलिमेंट कि मेरे पास ये कैल्सियम एलिमेंट का बना हुआ है है ना उसकी वजह क्या है क्यों मैं इसको एलिमेंट बोलूंगा क्योंकि ओनली सिंगल टाइप ऑफ एटम इट कंसिस्ट ऑफ ये सिंगल टाइप के एटम से मुझे बना हुआ है पर अगर यहां बेटा एन की मैं बात कर रहा हूं तो सिंगल एटम नहीं है वन इज एन एयर एनदर इज ऑक्सीजन हियर देन हाइड्रोजन इज ऑल्सो हियर तो डिफरेंट टाइप का एटम सिंपल सी मीनिंग उसको हम बोलेंगे कंपाउंड सेम एटम उसको हम बोलेंगे एलिमेंट chemically a substance uh, can be a matter can be classified into mixture also तो मिक्सचर बेटा जहां पर हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता कोई डेटा नहीं होता है ना हमें पता नहीं होता कि किन किन एलिमेंट से मिलके बना हुआ है ठीक है तो मिक्सचर जो है बेटा दो टाइप का हुआ होमोजीनस हाइड्रोजीनस अगर ऐसा मिक्सचर है कि उसकी फिजिकल स्टेट सेम है मैंने दो चीजों को मिलाया लेकिन उनकी फिजिकल स्टेट सेम हो गई 
हमने लिक्विड में ले लिया सपोज दैट वाटर और वाटर में मैंने मिलाया सुगर तो सुगर जब वाटर में बेटा डिजोल्व हो जाता है तो आप क्या देखते हो कि सुगर भी लिक्विड फॉर्म में हो जाता है ये सारा सब कुछ लिक्विड फॉर्म में आ जाता है डन तो इसको बेटा हम होमोजीनस मिक्सर बोलेंगे लेकिन आपने दो चीजों को मिलाया और उनका फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हुआ जैसे सुगर लिया आपने सॉरी आपने वाटर लिया और वाटर में आपने सुगर ना मिला के कैल्सियम कार्बोनेट का पाउडर मिला दिया चौक डाल दिया है ना वो राइटिंग चौक जो होती है बोर्ड में लिखने वाली वो आपने डाल दिया तो ये बेटा पानी में डिजोल्व नहीं होती तो इसको मिक्सर को हम बोलेंगे लेकिन ये होमोजीनस नहीं हो सकता ये हेट्रोजीनस है बिकॉज बिकॉज फिजिकल स्टेट आर नॉट सेम है ना फिजिकल स्टेट सेम है तो होमोजीनस मिक्सर है फिजिकल स्टेट डिफरेंट है बेटा दैट इज नोन एज हेट्रोजीनस मिक्सर फाइन बेटा दोबारा मैं लौट के कंपाउंड में आऊंगा क्योंकि हमें आगे एक आउटलाइन बनाना है कैसे हम पढ़ाई करेंगे तो जो कंपाउंड होता है बेटा इसको आगे हम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दो अलग टाइप से क्लासीफाई करेंगे ये दोनों केमिस्ट्री की ब्रांच बनेगी तो आज अभी इतना आपको पढ़ लेना है ये क्लासीफिकेशन का जल्दी से स्क्रीन ले लीजिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू